today our question is distinguish between center of mass and center of gravity ఇది ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనమాట లెసన్ వచ్చి మనకి సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ ఇది జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్ సో క్వశ్చన్ అట్లా అడుగుతారు సో ఆన్సర్ ఏం రాయాలంటే డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇక్కడ చూడండి టూ డివిజన్ టూ డివిజన్స్గా చేయండి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఒకటి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్లో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ ఏ పాయింట్ అట్ విచ్ ద హోల్ మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఒక బాడీ ఉంది దాంట్లో ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది మనం కనుక ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆ పాయింట్ వద్ద ఆ పాయింట్ దగ్గర ద హోల్ మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ వచ్చి ఆ పాయింట్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అదే ఫస్ట్ పాయింట్ తీసుకుంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఈజ్ ఏ పాయింట్ త్రూ విచ్ ద హోల్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ యాక్ట్స్ మీరు ఏ పాయింట్ అయితే తీసుకుంటున్నారో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అని ఆ పాయింట్ దగ్గర టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ అనమాట వెయిట్ అంటే ఏంటంటే ఎమ్ ఇంటూ జీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్కి అయితే మాస్ ఇక్కడ వెయిట్ అంటే ఎమ్ ఇంటూ జీ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దట్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ బాడీ అనమాట ఆ వెయిట్ దగ్గర కనుక మనం ఏదైనా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే కనుక ఆ బాడీ బ్యాలెన్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్లో ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ లై ఇన్ సైడ్ ది బాడీ ఇది ఆ బాడీ లోపల ఉండొచ్చు లేదా ఆ బాడీకి బయట వైపుని కూడా లొకేట్ అయి ఉండొచ్చు అనమాట ఇది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సపోజ్ ఏదైనా ఒక బాడీని తీసుకుంటుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకుంటే దాని మీద ఉండొచ్చు కానీ ఒక ఎల్ షేప్లో ఉన్న బాడీని తీసుకున్నారనుకోండి ఎల్ షేప్లో తీసుకున్న బాడీకి ఏంటంటే డెఫినెట్గా అది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీయే ఉంటుందనమాట అలాగే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇట్ ఆల్వేస్ లై ఇన్ సైడ్ ది బాడీ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ ఉండాలి అంటే కనుక డెఫినెట్గా అది ఆబ్జెక్ట్ మీదే ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర మనం ఏదైనా ఒక పాయింట్ని పెడితే అదేమవ్వాలి బ్యాలెన్స్ అవ్వాలన్నమాట సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లై ఇన్ సైడ్ ది బాడీ నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ జీ అంటే యాక్సలరేషన్ జ్యూ టు గ్రావిటీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు ఏది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనమాట ఎందుకంటే ఓన్లీ ఎమ్ వాల్యూ మాత్రమే తీసుకుంటాం మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ మాత్రమే తీసుకుంటాం అలాగే ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీకి వస్తే థర్డ్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ జీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఎందుకంటే వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ కదా వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ అంటే ఎమ్ ఇంటూ జీ సో మాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అలాగే యాక్సలేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ మీద కూడా ఇది డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్లో తీసుకుంటే ఫర్ యూనిఫామ్ అండ్ స్మాల్ బాడీస్ కోయిన్ సైడ్స్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఏదైనా ఒక స్మాల్ బాడీస్ చిన్న సైజు బాడీస్ మనం తీసుకుంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉందో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ లొకేషన్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది అనమాట సో మ్యాక్సిమమ్ స్మాల్ సైజ్ స్మాల్ ఏరియా బాడీస్ ఏదైనా తీసుకుంటే డెఫినెట్గా అది రెండు కోయిన్ సైడ్ అయిపోతాయి అంటే లైక్ ఒక మనీ కాయిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక వన్ రూపీ కాయిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సపోజ్ ఆల్మోస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఏ లొకేషన్లో ఉందో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కూడా ఆ లొకేషన్లోనే ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఫోర్త్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఫర్ ఏ లార్జ్ బాడీస్ డస్ నాట్ కోయిన్ సైడ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎందుకంటే లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ బాడీస్ తీసుకున్నారనుకోండి దానికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ డెఫినెట్గా కోయిన్ సైడ్ అవ్వదు ఎందుకంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటే ఏంటి మాస్ని బట్టి లొకేట్ అయ్యి ఉండే ఒక పార్టికల్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది వెయిట్ అంటే ఎమ్ ఇంటూ జీ అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే సపోజ్ ఒక క్లౌడ్ తీసుకుందాం మేఘం చాలా పెద్దది ఉంటుంది కంపారిటివ్గా వెరీ లార్జ్ ఏరియా ఉంటుంది ఆ క్లౌడ్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనే ఒక పాయింట్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే అది వచ్చి మాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మాస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ పాయింట్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అదే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది వెయిట్ అంటే బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఒక్కొక్క లొకేషన్లోనే ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది
సో అక్కడ అవన్నీ యావరేజ్ కట్టి ఒక పాయింట్ కనుక తీసుకుంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీది సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ డెఫినెట్గా డిఫరెంట్ అవుతుంది అనమాట ఆ రెండు మాత్రం కో ఇన్సైడ్ అవుతుంది ఎప్పుడు వెరీ లార్జ్ బాడీస్ అంటే ఎక్కువ ఏరియా ఉన్న బాడీస్ అనమాట సో ఇది సో ఇది ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ ఇది ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ రాయాలి డెఫినెట్గా సో ఇది ఫోర్ మార్క్స్ అనమాట దీని వెయిట్ ఓకే థ్యాంక్